paar vrou opgelost. Dit is een pikkie meer as een honderd toe gedeerde was. Dit is gewoon baie lekker. Ons keier al van verlede week af in die Kaziet en Middellande. Dit is een wereld vol fantasies, maar oorals tussenin skuil daar natuurlijke juwele en dit is juist wat ons getrek het na die mooie deel van ons land. Dit is nou die Karkloof waterval en die Karkloof rivier buitenkant Hauwek. En dit is nog hoer as die Hauwek valle. En hierdie water is natuurlijk nou alles op pad af tegen hierdie trappe uit die Drakensberg uit Pieter Maritsburgse water uiteindelik tot onder in Durban. En dit is waarom die water so belangrik is. En nou moet julle onthou dat die waterwet sê, die regering moet die water bestuur op een manier dat daar genoeg water vir almal, vir altyd is. Nou as julle ook onthou, dat so twee jaar terug het Anthony Teuton gesê, het ons oor Siermijn water gepraat het, dat van die beskikbare water in Zuid-Afrika, is amper 100% reeds toegeken aan verbruikers. Met ander woorde, ons loop een baie fijn lijn, wat ons oorleving betref, want water is natuurlijk lewe. En daarom is het nie makkelijk om net eenvoudig enige bezigheid uit te brei nie. Maar nou wat die plantaties en die bome betref, is het ook so, dat die plek waar hulle graag groei, is juist hier hoog op in die hoge reenvalgebiede, in die opvangsgebiede. En dis nog een rede waarom mens des te meer moet versichtig wees wanneer jy met plantaties omgaan, met waar jy plant, hoeveel jy mag plant, wanneer jy plant en die hele proces. As bosbouw rees, is Seppie baie bewus van hulle voetspoor op die omgeving. If you've got timber coming into a landscape, it's planted into grassland landscapes in this country. They were the wet grassland landscapes. And so you're converting that landscape from a, a grass-dominated landscape to a, a landscape dominated by trees. In Boonop is hulle baie dorsbome. Maar benevens die water wat door die bome opgesuig word, is die grasvelde en vleie nodig om die water op te vang en na die rivier toe te kanaliseer. Graslands are absolutely essential for uh, as water producers. The grassland uh, pro protects the soil and if you're sitting with a situation where you get rid of your grasslands, you get into a much more erosive situation and the trees use up the water and you end up with streams dying off. One of the biggest impacts of trees is stream flow reduction. And so grasses on, grasslands aren't just a, a uniform landscape covered with grass, but they seeps and bogs in many different wetland types, all which get degraded and disappear under trees. And those wetland types are how you recharge the groundwater and eventually recharge the streams which give us our country the water give our country the water and, 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 and very important is local use of water. So you dry, you get rid of these grasslands and especially these upper catchment areas, the water runs out for the communities downstream. Dit is een macht om biodiversiteit wat net hier in die grasvelde voorkom. En dis met al die in gedachte dat Seppie besluit het om plantaties in sekere gebiede te weerhou. We know that about 135,000 hectares is permanently unplanted. So it's land that is not used for forestry, um, which is 35% of the land. Um, and that land, well, 5% of that land is for infrastructure, offices and roadways and maybe um, power line servitudes, but the other 30% is, is conservation land, really. Um, so, yeah, a big responsibility. And there is a lot of land that we do manage for conservation. And when we say for conservation, we try to keep it in as healthy condition as possible and in as natural habitat as possible. So it would support the plants and animals that, that would naturally be in, the, in that area. Now that we have a few of our bewaringsgebieden visited, is it today the Kroonjuweel Sibiert. Well, it's day four. En die son is uit. Lijk hoe het ook een lekker warm novemberdag gaan wees. Wat nog wel lekker zal wees na al die reen en die mis van die laatste paar dagen. Ons is op pad naar die Kleermond berg toe. Weer eens kronkel die pad dier die rijen bome. En die plan is om die berg uit te klim vandag. Alke 50 meter op, 50 meter verder op die stap. 
Die Klermontberg is Seppies eerste ambtelijke privaat natuurreservaat, dankzij die stewardship program wat privaat bewaringsinitiatieven formaliseert. Stewardship is, is driven from a, a national level. Uh, it's the, the primary mechanism for protected areas expansion in, in South Africa. And it's being run now by all the provinces in, in the country. Met andere woorden, een stuk privaat grond kan hier dier als een natuurreservaat geproclameerd wordt en ambtelijk dier die wet beschermd wordt. It, it is. It's a, it's a very exciting way of creating these partnerships between the landowners and the conservation agencies because most of our protected area systems are not properly representative of the biodiversity in, in the various provinces. And if you think about a place like the Kruger Park, it represents certain vegetation types very well, whereas if you think about the grass and biome which we're in, only something like 2% of the grass and biome is protected. So the stewardship program enables us to work with landowners to formally protect more areas and, and make sure that they're secured for conservation. Clermontberg lie in die middel van die KwaZulu-Natalse middellande. En ons is bezig om om uit te klim om van nader te gaan kyk hoe lyk Seppi sy eerste privaat natuurreservaat. En dis een stijl paaikie na boe. Halfpad op, een knolplankie wat lyk of iemand om met de panga bijgekom het. Er is veel van dit op de mount in de cellar. En we weten dat een aantal van de cellar species zijn heel sought after as medicinal plants, so I'm not exactly sure what they use them for, but um, they obviously collected this. My question is, middle. why walk all this way to get these things? Why don't they just get them there where they live? Where yeah. have they gone there? They've obviously gone there. And these might not be go down in, in lower altitudes. There are a lot up, and when we climb up onto the cliffs here, you will see a lot of them in flower. Beautiful blue flowers. Maar de grootste bedreiging voor die blommetjes is niet noodwendig die mensen die rekenen. They're also vulnerable to cattle, you know, trampling and yeah. They, they, it's not just collecting. If you get in a heavy uh, grazed area, you don't see those anymore. And they've almost disappeared completely from any communal areas anywhere within a kilometer of a village. You don't find this plant, except in. Rocky, rocky outcrops sometimes, you know. This is why the amtelijke bewaring status of a plek is die belangrijk is. When it's a nature reserve, we have the help of, of the, the KZN wildlife community people. And hopefully through education and through talking to the people, we can um, sort of convince them that, that nature conservation is important. In the fact, we see just a tropical beast that here in the grassfelden comes by it. This is a sensitive issue. Wat hulle voorzichtig hanteer, want as hulle die gemeenschappen kwaad maak, loop hulle die gevaar van brandstichting onder die plantaties. Hoe dit ook al sê, oorbewijding bly maar die grootste bedreiging vir die unieke bioom. Most of the biodiversity is tied up in forb species, like these plants that you see over here. And you introduce cattle into a pristine area like that, the first thing to disappear are the suite of forb, non-grass species. And that's where most of your biodiversity is tied up. And the importance of that biodiversity is, is manifold. Many of those plants have medicinal values. Some of those medicinal plants are well utilized already. And there's, there's other real medicinal values in plants which are still to be discovered. So maybe so, the cure for cancer or AIDS or something could be growing amongst us, yeah. Could be and certain. we could lose it if we don't know. Well, absolutely, certainly. And also if we lose these areas, these areas that are rich in biodiversity, you lose the last repositories of this genetic material, of these species. And if you lose that, then you've lost the potential for, for, for recolonizing any of these areas now that are already, already um, depauperate of these species. Verder op die berg, nog bewijzen dat beesten in die grasvelden groot schade kan maken. Well, what's happened here is when the forester pushed the road, they obviously gave access through the plantation. And I know the communities push small herds of cattle, but this is a cattle path up onto the mountain. We don't often see the cattle up here, but I suppose in times of drought or when then there's pressure on, on grazing elsewhere, they, they push their cattle through. And this has caused this whole furrow? This has caused this whole furrow. Well, not only the cattle, obviously the water that runs in the cattle path. Well, uh, from now on it will just escalate. I mean, every time yeah. there's water, it's going to run down here and it's going to get bigger and bigger. Yeah. Being a nature reserve now, will that actually stop cattle coming in here or well, will you fence it? I mean, what's the plan? I don't think we'll be able to fence it. 
But I mean, hopefully we can stop cattle getting in here. And then, you know, rehabilitating these areas, putting barriers up and getting the water out of this to spill over the sides. That's the only way. And, um, but being a nature reserve, at least now we can, we can spend a bit of money on it and, and you know, do it for a good reason and, and get help as well from, from nature. Maar benevens die skade is die veld propvol interessante gogheikies, elkeen met sy eie unieke story. There's quite a lot of um, interest in spider assemblages as indicators of biodiversity. Uh, spiders are particularly interesting from that point of view because they occupy a huge number of niches and in the grassland. So you'll get spiders that live in tunnels like this one here that just disappeared out of the picture. You'll get others that build webs, low webs, and you'll get others that build webs high in the grass, which form like funnel um, catch webs, like these um, uh, Argiope spiders. And those spiders are particularly interesting because by sampling, they sample insects throughout the strata. So they, they're actually sampling the insect life in a very comprehensive way. There's a spider for each insect. And a, and, a, and a hunting strategy for each insect. So by um, looking at what spider uh, groups there are, one can then infer the health of the grassland and infer the structural integrity of that grassland is such. Bo op die berg gaan soek ek saam met Stefan een goeie plek om een van hulle nachtkameras op te stel. Dit is lijkt nou een goeie plek hierdie. Ek denk dit is nou werk, ons gewoon ek opstaan, wille ou, jy wil nie in die pad sit nie, ja. jy wil nie 190 graden wees nie, want dan kom die ding net voorbij. Ja. Nou sien jy dan. Sien, hier kom een pad, hier is ons lijk of een voetpad, wat is wat hier opkom. Ja. En dit is typisch een goeie area. Um, en die dieren is nogal geneig om voetpaakjes en dinge te gebruik, so dit lijk, daar is een paar spore in die, in die pad. Een bykie skoonmaak. Ja, ons kan maar bykie skoonmaak hier so, en dan soos iets nou op of af kom. Ek dink van hier af is dat ook een goeie plek. Kruim op het dan sien. Dat te sien. Ons het um, vier camera's gehad, ons uitgeblaas het. En ongelukkig, ek dink, die ouwens hou nogal van die camera's, so dat draai die goed weg. Maar ons het nou nog bestel. En ons probeer om op een jaarlijkse basis elke jaar nog, nog meer te sê, dat ons een groter area kan dek. So, ons hoop om een, om een groot hoeveel camera's te om uit te, uit te plaas, dat ons vechte data kan insamel. En dan, oké, okay, goed, hier is ons nou boop en natuur is vervaard en nie oop te weem nou opstel, maar ek neem aan, jy net sal nou sekerlik daarom kyk wat gaan in die plantaties ook. Het gaan interessant wees om te sien wat hier ook rondloop, maar ons wil specifiek kyk, omdat daar so een stigma rondom plantaties is en dit gesien word as steriele plekke en, en weer na verwijs word as groen woestijne en al soeke dinge. Maar bro, ons gestel is gereeld met ons, met ons bosbouwers wat woon en werk op die plantaties en hulle sien gereeld wild en hulle, volgens hulle loop plek oor van wild. So, by die, die camera's is vir ons een goeie, goeie methode om te kyk wat daar, wat daar is. Ons het nou al meer as 18 verskillende soorte species opgetel. Het in dit sluit dinge in soos uh, duikers, rietbokke, bosbokke, bosvarke, vlakvarke. Maar dan die meer interessante of dalk meer skaarser uh, uh, species is, is dinge soos ratel, tierboskatte, uh, uh, rooikatte en soeke dinge. So, dit, uh, dit raak baie interessant. Het jylle beeldmateriale al gekry ook van iemand wat die camera probeer steel? Ons het een paar, nou een paar ons ge- op, op, op film vastgelee, partij van die ons raak en ek heel vriendelik, hulle los die camera uit, maar hulle, hulle los vir jou een mooie foto van een glimlach en uh, hulle baie vir jou. Na ander man, ongelukkig, dra die, dra die camera weg. Dit blijk, Sappy is net so ernstig oor hulle grasveldbestuur as bosbou. En dis nie altyd eenvoudig nie, want dit wat goed is vir die een, hou een gevaar in vir die ander, soos byvoorbeeld vuur. Grasvelde word gebrand as deel van die bestuursplan, maar is belangrik om seker te maak, die plantaties brand nie ook nie. So is Sappy en ander bosbouwers ondersteun die plaaslike vuurbeheerstasie. Dis is... Uh... Forest Watch 3, it's the latest when it comes to fire detection, computerized fire detection. We have, we have a t- total of 20 cameras. En met die cameras hou hulle letterlik heel dag die plantaties dop en hulle weet precies wat er stikkie grasveld word wanneer gebrand. Now I've informed this guy here that you've got a neighbor burning on the border of F30 is burning some grass. And so he's aware of the fires. And I'm aware of it. It's a control burn. The main purpose of this detection center is to detect position and report. So you detect a fire, 
You position it, you report it, and you look for the next one. SEPI is waarschijnlijk die grootste privaat grondeienaar in Zuid-Afrika. En, hoewel ek plantaties nie meer as een sprookieswereld sien nie, is het bemoedigend om te weet dat die mense meer as net bosbouw belangrijk ach. Elke stukkie grasveld wat hulle as bewaringsgebied bestuur, beteken die voortbestaan van unieke biodiversiteit en een goeie stap in die rechte richting. I think things are slowly changing to, to understanding that sustainability while you're making money is good for everybody. Uh, and it's, it's good for the timber company to make sure that their soils are maintained, that the, the plantations are healthy, as it is for people using the, those products. I'd say it's, it's more an understanding of the, the imperative to be sustainable rather than being more conservation-minded. It, we need to look at things holistically. Op die ouwe eind gaan het alles oor volhoubaarheid. Ons as a species leef nie volhoubaar nie. En dit gaan nog die einde van ons en die planeet beteken. Maar in hierdie geval is aan nou twee kante. Aan die een kant het ons die bosbouwers en hulle plant nou die bome wat die vreselike inpak het op die omgeving. Maar hulle is reeds bewus van hulle voetspoor. En waar moendlik probeer hulle dit kleiner maak. Maar hulle moet voldoen aan die aanvraag en aan die ander kant sit ons, dis nou ek en jy, die mark, die mense wat die goed gebruik. En terwyl hierdie ouders nou klaar verander het en ons nog nie volhoubaar is nie, beteken dit die gewigskuif na ons kant toe. Ons moet nou bykie begin nederiger leef, as ons nog langer hier wil leef. Als er nog zo'n so ambitie is wat ik hoor het, is het om voor die oude die verschil tussen een worm en een larf te verduidelik. Kijk, een worm, gelukkig blij een worm, hy so gemaakt en so laat staan. Erdworm, lintworm, hy gaan nie een skoenlapper word. Of een kever, of een vlieg, of enige insect nie. Maar insecte het larves. <coughs> en Gerry Holtshausen het voor ons hierdie wonderlijke larves of dan rispes van een mot gestuur. Hy klim uit de marula boom uit en hulle beweeg nou af grond toe. En dan boer hierdie ou lompe goed hulle self diep in die grond in. En daar maak hulle een papie. Die papie is kaal, hy het nie een koekon nie, hy gebruik die grond as koekon. En uit die papie uit kom dan die mot. Nou, dis die selwe familie as die mopani worms. En hulle is net so eetbaar. Ek meen, daar is een hele klomp uh, soorte in Suid-Afrika van hierdie emperor mos, soos die Engelse hulle noem. Dit is die pouwoogmotte, die grootste motte op aarde en prachtige dieren. Net so hulle rispes. Ne? Nou, Mike Talyard was bezig om hierdie jong, bruin slangaard af te neem, wat prachtig daar van hom gesit het. Toe duik hierdie mixter bijvanger op sy kop. En kyk net hoe gaan die ding te kere, ne? Hy is niks bang nie, soos een klein steffie wat dink hy is een rotweiler. Hy gaan net vir hierdie slangaard en pik hom op die kop en gaan te kere. Die ding lyk behoorlik geintimideer. Nou is een algemene ding dat prooivoels, roofvoels so aanval en baie keer een hele paar species saam. Maar die mixter bijvanger, hy is die cheekieste van die lot. Dit help ook nou nie die slangaard trek nie, want waar hy ook al gaan, gaan hy natuurlijk weer in die territorium inbeland van ander voels, wat om weer so gaan aanval. Nou, baie mense het al hierdie, wat die Engelsens noem mobbing van voels op een roofvoel gesien, maar selde hy is ek een mooie foto sien, ne? baie prachtig. Nou, Hilda is een enthousiastische naaldekoker fotograaf, en sy het besoek gekry in die nacht, in die kamp daar in die Kalari, van hierdie dierasie wat sy nou begin twyfel of het een naaldekoker is. Nou, dit is nie een naaldekoker nie, Hilda, jy is jy al te recht, twyfelachtig, want kyk, die ding het voelers, lang voelers, een naaldekoker het mos net so hartjies. En dan ook, een naaldekoker het altyd hier in die middel van sy vlerk so keep, wat hierdie ding nie het nie. En dit is een volwasse mierleeuw, Hy goed wat die trechterkies maak. Nou hierdie goed uh, as volwassenes vreet eindelijk omtrent nie. Hy sal miskien bykie water drink of nektar of so. Dit is maar eindelijk paringsapparate om weer die volgende generatie meerleeuws te maak. 
Maar je krijgt ook van alle wat niet rechters maakt, nie, wat geweldig groot wordt. Zoals hier die foto van Trevor, wat de dag vliende in afgenomen het, in een ijselijke ding hier. In hier goed zijn larves is vrij jachters. Hulle hardloop in die humus rond en jacht daar ook nog maar gochijkjes en suig hulle uit, zoals wat die Melius doen. Maar hulle produceer dan hier die geweldige groot, partij keer oor die 100 mm vlerkspan die raas is, wat in die dag partij keer vlieg. En nou is ons by die aardwolwe, nou dit is nou nie ons hier zo so nie, maar ons doodhemdier, die werkelijke aardwolwe. Nou, die aardwolwe is baie territoriaal en alleenlopend. Hulle loop nou elkeen in sy gebied wat hy nou moet natuurlijk vir homself hee om genoeg termiet te hee. Dan wandel hulle maar in die nacht, baie nachtlevende goed, en gaan van termiet op na termiet op en oes hulle prooi. Ne? Maar, als hulle nou so alleen rondloop, moet hulle natuurlijk een of ander tijd bij elkaar uitkom om te paar. En dit gebeur einde juni, begin juli, met winter. Dan is die enigste tijd wat jy hulle bij elkaar gaan zien. En daar het Gerard Tom nou voor ons hier die wonderlijke episode afgeneem. Kijk nou net hoe mooi is die foto, ne? een mens kan prachtig hierdie dieren zien in die een tijd wat hulle nou bij elkaar is. Nou, na hierdie paring, dralen voor drie maanden, die wijfie, dan maak sy vir haar nou een nesttonnel, wat sy daar gewoonlik maak in een ou erdvarkgat of een springhaasgat, uh, wat sy nou vir haar oopgrauw. En as die kleinkies dan nou klaar gespeel en gespeen is, dan spat hulle uit mekaar. En dan word hulle weer heeltemaal solitaire alleenlopers wat een eie territorium moet kry. Gerard, dit is wonderlijke foto's en verschrikkelijk raar om dit te zien. En jij wen met ander woorde beslis hierdie weekse prijs. Ons wekelijkse Boostek Canvas en Tent prijs bestaan onder andere uit de tent en gazebo en een klomp ander lekker kampgoeders. In al ons bijdraas kom een aanmerking voor die groot jaar eindprijs, een bos mansion en ander speelgoed wat voor een gemakkelijke kampvakantie zal zorgen. Zowel als twee nachten ze verblijven voor twee mensen bij die Springbok Privaat Natuurreservaat in het sluit vluchten en woorden hier in. Ons totale prijswaarde meer als een half miljoen rand. Nou, ik groet weer tot volgende keer en nogmaals baie dankie voor al die oop oe daar buiten en die mooi goed wat jullie voor ons stuur en met ons deel.